，给我一个和高杰正面竞争的机会。我只是想毫无保留的、出于本心的、认认真真的去爱一个人。你跟高杰认识多久啊？你了解他吗？也许过段时间你冷静下来，你会发现你和高杰根本就不合适。我和他的感情开始在东南亚雨林。本来我去那里是为了一颗极品的歌秀，可是后来我才发现，我就是为了遇见他。我们的感情是经历过生死的，所以不存在时间的考验。听起来简直像个爱情童话。当初是你们兄弟二人跑到我这来，信誓旦旦的和我说要共创彗星的未来，还拿着你哥哥血红。现在看来，从头到尾都是在耍我吗？我一直很希望瑞华跟慈恋能够紧密合作，因为这样才是双赢。但是你的母亲有她自己的想法，她一直把慈恋跟瑞华撇得干干净净。就这件事情而言，孰对孰错很难界定。但是我对彗星的承诺从来没有变过，我会用尽我的全力去打造彗星。有我才有彗星，现在你是打算为了高杰放弃彗星吗？你和高杰的设计风格完全不同，不存在于谁代替谁。你们都是很好的设计师，也会为中国珠宝行业的发展带来很大的贡献。高辉。我希望你放下个人情绪，以后我们还是合作伙伴，我们可以共创一番事业。好宏伟的愿景啊！一顶合作伙伴的帽子扣上了，我算是彻底出局了吗？高杰真是有两下子哈，一个晚上在设计上和我平起平坐，还让我的心上人变成了我姐夫。姐夫，什么意思？你不知道吗？这不说你是他同父异母的妹妹？尽管我耻于有这样的姐姐，可这就是事实。当年我爸离开了他妈，他一直都怀恨在心，所以从进入瑞华开始，他就不断的针对我。他接近你也是因为你是我喜欢的人，玉芝。不要再被高杰骗了。高杰不是你说的那样人。他为什么瞒着你？他为什么不告诉你他和我们家的关系呢？因为他有难言之隐。他当然有难言之隐。他为了折磨我才和你在一起，这样的难言之隐他开得了口吗？你眼中的高杰，不过是他演出的样子而已。雨辰，扪心自问，你真的了解高杰吗？糖，棉花糖是甜食，吃多了对身体不好。嗯、我见过高慧了，他跟我说了你们的事情，还有你们的关系。你有什么要跟我说的吗？我和高慧是同父异母的姐妹，当年吴小思的介入，让我妈遭受了家庭和事业的双重打击，才变成现在这个样子。我进入瑞华，确实是有跟高慧较劲的意思。我想用实力打败她，还有我妈妈。失去设计能力
做不到的事情，我都要一一替他完成。那你为什么不早告诉我？从我知道我跟高慧的关系开始，你们已经是合作伙伴了，我怎么可以开口跟你说这些？告诉你，你就会跟高慧和子恋断绝来往吗？后来时间久了，我更不知道怎么解释这一切了。我怕，我怕你会误会。你现在告诉我就不会误会了吗？你说你进公司是为了跟他较劲，那你跟我在一起是不是为了较劲？于直啊。我不管高慧跟你说了些什么，我是不会拿自己的婚姻当儿戏的。我答应你的求婚，是因为我想跟你一辈子在一起。你说的是真的？你相信也好，不信也罢，该说的我都已经说了。我相信你，因为你不会那么傻，把自己一辈子的幸福搭进去。你真的不介意我对你的隐瞒？我介意，我也很生气。不过我理解你为什么这么做。每个人。都有一些自己不想说的秘密，就像我跟步子云的关系，我也不会轻易告诉别的人。你隐瞒我，我不怪你，都是我太粗心了。跟伤害自己母亲的人一起共事，心里一定很痛苦吧。都怪我没有早点发现。我现在是你的未婚夫，我们有什么事情啊，都要一起承担，一起共历风雨。嗯，我答应过你了。我会放下一切，全心全意的跟你在一起。那我们约定好，从今往后，我们之间不能再有秘密，好吗？我赢了，我赢了！你们都不理人，我要去找小云了。小云是谁啊？小云在那边。啊，那一会儿我们去好不好？嗯，我给你看下一关。果然是设计师，炖鱼还要配上精致的萝卜雕花。今晚我有口福了。发生了这么大的事情，你们不在意？到底跟玉池关了什么迷魂呢？红枣银耳汤，来
我不是。你不用来关心我，我不是心疼你的大女儿吗？你去找她吧。知道你心情不好，要不周末跟爸爸到郊外写生，散散心。你永远都是老一套，发生天大的事情，出去玩一趟就解决了。你最喜欢逃避问题，现在我也要学你，我也要逃避。你说的对，很多事情不应该去逃避，但有些事情。根本就不值得强求。高杰抢了我喜欢的人，现在你却要帮他劝我放手。我问过小杰了，他是真心喜欢于志，不是为了跟你抢。我对于职的心不真吗？那我们公平竞争一场好了，谁输了谁出局。我是觉得，你们两个都被那个小子给骗了。同时跟你们两个人交往，这不是感情骗子是什么？你和小杰都不应该跟他在一起。我不许你这么说他，都是你那个宝贝女儿的错，都是他在欺骗于职的感情。我绝对不会让他这么得意下去的。我是星星啊，我今晚订了最好吃的香菜，不知道你愿不愿意赏光呢？下次了，我请。你你你不记得了？可是我说的很清楚了，大家都是成年人，就当什么都没有发生过吧。我还有事儿，我先走了。操作去！哎呦，瞧瞧，嘿，当当当当！我专门定做的低糖牛轧红丝绒蛋糕，甜度不高，各位师傅可以放心大胆的吃。这今天是什么日子呀？这是，啊？我要感谢大家，瑞华年度盛典，我们定制组有那么好的成绩，这是大家努力的成果。有了这开心事。当然要好好庆祝一下啦！其实最大的喜事是于职那小子跟你求婚了，对不对啊？哦！你们那什么时候这个这个这个这个这个的？这个我们几个老家伙都不知道，蒙在鼓里，这不对的啊！等到白酒的那一天，我们把于职灌醉。你这个小酒量不行，你来你来你来！我这不是买了蛋糕顺带赔罪吗？你们就放过他一马吧。醉翁之意不在酒啊，女生外向，还没结婚呢，就就就向着于之了。于之这小子真是太有福分了、哎。
我们先来尝尝。哎，啊，我姓郑，啊，啊啊啊，好，好，好，好，我我我我我派人过去。哎，好的，好的，好，回家啊，挂了啊，嗯。高姐，看样子你得跑一趟了啊，公司呢？要搞一个这个年年度盛典的这个总结会，你是咱们定制组的主心骨啊，你得跑一趟。哦，呃，小高啊，这个虽然我们这次成绩不错，你去打听打听另外两个组他们做的怎么样啊？那我们先摸摸底，结果不重要啊，主要是小高带着咱们打了一个胜仗，是不是？呃，但是结果如果如果最后咱们被裁撤了，那也也没什么遗憾的。放心吧，我们都已经尽了全力，董事长也看到我们的潜力了，定制组一定可以留下来的。但愿如此大家好，瑞华盛典举行的圆满成功，出乎我的意料。首先，我要表扬一下定制组，传统的工艺和现代的审美结合的非常好。本来我们说定制组要裁撤的，可是现在我觉得是瑞华的重要部分，必须保留。谢谢董事长。接下来，我想表扬一下镶嵌组，祝贺彗星系列。惊艳亮相，董事长，您别笑话我了。卫星系列哪有惊艳亮相？恨上定制组，就只有惨淡收场了。卫星系列开创了我们镶嵌产品线的崭新局面，你们这一步跨得非常漂亮，而且销售额也是非常可观的。销售额？会展上就那些订单。有什么我不知道的吗？一直搞定了国外代理商大单，确定了好几家百货商场的入驻，并且谈定了比较丰厚的利润分成，所以等于变相的增加了销售额。一直的销售开拓思维非常新颖，把我们瑞华的产品卖到海外去，一直是我这些年的一个心愿，所以我们在这方面可以好好的思考和开拓一下。接下来呢，我要谈一下素金组。素金组一直是以稳扎稳打，今年的销售额呢也比去年稳步上升。可是今年镶嵌组非常亮眼，所以你们就比预期的要差了一点。穆总啊，你要多跟年轻人交流，不能落后时代的步伐哦。当然，订单呢都接到了，大家安排一下生产。看一下交货期，不要延误。我们瑞华一直是以信誉取胜的，所以不要自己砸了自己的牌子。好了，今天的会议就到这儿，大家散会吧。高杰，你留一下